بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ و علیہ و صحابی اجمائن اما آباد ربی شرخلی صدری ویس علی عمری وحل القدت ام لسان یفقا قولی کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کا ایمان آپ سب کا جو روٹین ہے وہ بڑی زبردست جا رہی ہوگی اللہ کے فضل سے این آئی ہوپ کہ آپ کی جو نمازیں ہیں وہ بھی بڑی زبردست جا رہی ہوں گی so welcome to our tarbiya session and it's been long uh, since i interacted with all of you so we are back with another episode of uh, the superstar series jaisa ki main baat kar raha hu hamare superstars mein and who are our superstars the sahaba of course and uh, i have been talking to you about hazrat alha hazrat zubair hazrat ali hazrat usman e ghani rizwan ho and many other sahaba jinki maine aapko story sunayi اور آج جس صحابی کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں دیٹ صحابی از ایون ایکنالج بائی ویسٹ یہ وہ صحابی ہیں جن کا یو این کے چارٹر میں یونائٹیڈ نیشنس کے چارٹر میں ایک سینٹینس ابھی تک ریکارڈ ہے اور وہ سینٹینس یہ ہے کہ ہاؤ کین یو انسلیو اے مین ہو از بارن فری کہ تم ایک ایسے انسان کو کیسے انسلیو کر سکتے ہو کیسے اس کو غلام بنا سکتے ہو جس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا یہ سینٹینس سننے میں بہت سمپل ہے لیکن اگر آپ اس سینٹینس پہ غور کریں واٹ ڈز اٹ مین اللہ نے ہر انسان کو آزاد بنایا کوئی انسان دوسرے انسان کو انسلیو نہیں کر سکتا وی آر آل ہیومن بینگس ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں کوئی جو ہے پاکستانی ہے کوئی عرب ہے کوئی ظاہر ہے کہ ویسٹ میں بورن ہوا ہے کوئی جو ہے وہ بلیک ہے سو یہ سارا جو پرابلم ہے ریسزم کا یہ سارا جو پرابلم ہے نیشنلٹیز کا آپ ویسٹ میں دیکھ لیں کہ کتنا ریسزم ہے کتنا اسلامو فوبیا ہے آن وٹ بیسز جسٹ بیکاز کوئی بندہ جو ہے وہ پاکستانی فیملی میں پیدا ہوا ہے یا بلیک ہے یا دیسی ہے اس کو وہاں پہ بہت ٹونٹ کیا جاتا ہے کہ تم دیسی ہو تم بلیک ہو تم پاکی ہو آن وٹ بیسز صرف اس بیسز پہ کہ ہی اور شی از ڈفرینٹ دین یو ان کلر اینڈ ان اسکن سو یہ جو کوٹ میں نے آپ کو ان گریٹ صحابی کا سنا کہ آل ہیومن بینگس آر بارن فری یو کین ناٹ اینڈ سلیو اینی ون تو دیکھیے یہ ہے اسلام کا فلسفہ کہ ایک گاڈ ہے ہم سب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم سب ہیومن بینگس ہیں اس سے پہلے کہ ہم کوئی گورا ہو کوئی کالا ہو کوئی پاکی ہو کوئی یورپین ہو کوئی نائجیرین ہو کوئی عرب ہو اس سے پہلے ہم سب ہیومن بینگس ہیں اور ایز ہیومن بینگس وی شوڈ رسپیکٹ ایوری ون وی شوڈ رسپیکٹ ایچ ادر کسی کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی ٹونٹ کرے کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اس کے لکس کے اوپر اس کے کلر کے اوپر اس کے اسکن کے اوپر ٹونٹ کرے سو دس از جسٹ این انٹرپریٹیشن آف دا کوٹ میں نے آپ کو کوٹ سنایا بٹ کمنگ ٹو دا مین تھنگ کہ یہ کوٹ کس گریٹ صحابی کا ہے جو یونائٹیڈ نیشنس نے بھی ایکنالج کیا ان کے چارٹر میں کوٹ مینشن ہے اینڈ دیٹ گریٹ صحابیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ یو نو حضرت عمر کس نام سے جانے جاتے ہیں ویسٹ میں یس ہی از نون ایز عمر دا جسٹ عمر جو کہ جسٹ انسان ہے بہت زیادہ جو کہ بہت زیادہ انصاف پسند ہے وائی بیکاز حضرت عمر صلی اللہ عنہ کی جو لیڈرشپ تھی نا یو نو کہ اس لیول کا اس لیول کی اکاؤنٹیبلٹی اس لیول کی خدا خوفی کہ ایک بار حضرت عمر صلی اللہ ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائے وین ہی واز اے کیلف اور حضرت عمر صلی اللہ نے ایک صحابی نے پوچھا کہ وائی آر یو کرائنگ یا امیر المومنین ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ سب کچھ اتنا اچھا جا رہا ہے لیکن واٹس دا ریزن کہ آپ رو کس لیے رہے ہیں تو عمر صلی اللہ نے کہا کہ آئی ایم کرائنگ بیکاز آئی فیئر کہ ایک ڈونکی ایک گدا کل کو عمر کے خلاف گواہی نہ دے دے قیامت والے دن کین یو بلیو اٹ سچ لیول آف اکاؤنٹیبلٹی کہ ایک گدا ایک ڈونکی عمر کے خلاف کل کو یہ گواہی نہ دے دے کہ مجھے میرا مالک جو ہے وہ صحیح ٹریٹ نہیں کر رہا تھا یعنی انسان تو دور کی بات ایک گدے کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ گدا بھی کل کو میرے خلاف بیان دے سکتا ہے قیامت والے دن کہ عمر نے کیوں نہیں پوچھا میرے مالک کو عمر نے کیوں نہیں دیکھا میرے مالک کو کہ وہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے وہ مجھے مس ٹریٹ کر رہا ہے وہ مجھے پانی نہیں پلاتا ہے مجھ سے اوور ورک لیتا ہے کین یو بلیو اٹ دیٹس وائی از کالڈ عمر دا جسٹ ایون بائی یورپینس ڈو یو نو کہ ناروے میں ناروجین کنٹریز میں جو ڈین مارک وغیرہ ہیں اسپیشلی ڈین مارک میں دیر جو گورنمنٹ کے فارمز ہوتے ہیں نا ان کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ وی بلیو ان دا لا آف دا عمر 
हम बिलीव रखते हैं हम इंस्पायर्ड हैं उमर के लॉ से और ये उमर किसकी तरह रेफर करें उमर बिन अलखताब रजतलानों की तरफ सो सच वॉज द ग्रेट मैन उमर बिन अलखताब और माइकल एच हार्ट जिन्होंने किताब लिखी है द हंड्रेड जिसमें उन्होंने टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हंड्रेड लोग की बात की है दुनिया में जो टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हंड्रेड लोग हैं और माइकल एच हार्ट ने उमर बिन अलखताब को नंबर फिफ्टी पे प्लेस किया इन द टॉप हंड्रेड और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर वन पोजीशन पे माइकल एच हार्ट ने प्लेस किया सो दीज आर आवर हीरोज दीज आर द पीपल वी शुड लुक अप टू और वेस्ट में जो इस वक्त लीडरशिप है जो बहुत स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी पे बिलीफ रखती है जो करप्शन फ्री गवर्नमेंट पे बिलीफ रखते हैं यू नो और जो लोग जाहिर है कि बहुत सिंपल वे ऑफ लाइफ पे बिलीफ रखते हैं ऑल ऑफ देम आर इंस्पायर्ड बाय उमर द ग्रेट रजी अल्लाह तंड डू यू नो कि उमर सलान हो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने नाइट पेट्रोलिंग का सिस्टम जो है वो फॉलो uh, किया नाइट पेट्रोलिंग से क्या मुराद है कि रात को वो निकलते थे जब सब सो रहे होते थे तो वो रात को निकलते थे रात को निकल के गलियाँ फिरते थे डिफरेंट जगहों पे जाते थे देखते थे कि मेरी आवाम क्या कर रही है और क्या किसी को मेरी कोई जरूरत तो नहीं है वंस ही वॉज ऑन अ नाइट पेट्रोलिंग और हुआ ये कि ही केम अक्रॉस अ फैमिली वो फैमिली जो है उनके घर का शायद दरवाज़ा खुला था या शायद वो कहीं बाहर ही बैठे हुए थे उनके पास इवन घर भी नहीं था वट इज सो वर्स के मदर जो है वो बच्चे रो रहे हैं भूख से और मदर जो है वो उसमें चूल्हे पे रख के आग पे रख के हंडिया में पानी उबाली जा रही है यानी देर वॉज नो डिश शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू काम डाउन द चिल्ड्रेन कि मैं डिश बना रही हूँ मैं डिश बना रही हूँ हजरत उमर सलानों ने जब ये देखा तो बहुत दुखी हुए इस हेट के आपके पास कोई डिश नहीं है बनाने के लिए इन बच्चों के लिए तो डी यू नो वट शी सेट शी सेट के उमर को अल्लाह पूछेगा और हजरत उमर सलान हो ही बिकेम सो सैड ही बिकेम सो ग्रीव एक्चुअली स्टार्टेड टू क्राई सेट के क्यों उमर को अल्लाह क्यों पूछेगा उमर को आपका कैसे पता उमर को तो ये खबर नहीं ना कि आपके पास खाने को कुछ नहीं है शी सेट कि क्या उमर खलीफा जब बना था तब उसको नहीं पता था कि उसने अपने लोगों का ख्याल रखना है एंड दैट मेड हिम क्राई सो हार्ड ही इंस्टेंटली वेंट बैक वो आए माल गनीमत जहाँ पे रखा हुआ था जहाँ पे स्टेट का माल गनीमत होता है वहाँ पर आए वहाँ से आटे की बोरियाँ उठाई अपनी कमर पे ला दी रात के वक्त अपनी कमर पे उठाई और जब वो जा रहे थे तो उनके स्लेब ने जिनका नाम गालिबन आसिम था आसिम खैर उनके बेटे का नाम था बहरहाल उनके साथ जो उनके गुलाम थे जो असिस्टेंट थे उनके उन्होंने कहा कि अमीर उलमोमिन मुझे पकड़ा दें ये यू आर ओल्ड आप कमर पे ला देंगे जाएंगे मुनासिब नहीं आप मुझे पकड़ा दें डू यू नो वट ही सेट ही सेट कि क्यामत वाले दिन तुम मेरा बोझ उठाओगे सच वॉज द इंटेग्रिटी सच वॉज द सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी उमर सलान हो उस आटे की बोरियों को उठा कर जाते हैं उस औरत के वहाँ घर तक जाते हैं और उसको आटे की बोरियाँ देते हैं खुद दिस इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ दैट टाइम उमर बिन अलखताब जिनका किंगडम जो है वो बहुत ह्यूज किंगडम था सर्च इट आउट कि उमर बिन अलखताब ने कितने लैंड्स फतेह कर लिए थे और रोमन्स उमर बिन अलखताब के नाम से डरते थे वैन दैट वुमेन सॉ कि ये ओल्ड बंदा उसे नहीं पता था ये अमीर उलमोमिन हीज उमर उसे नहीं पता था कि ये कैलिफ है she was so impressed she gave dua to umar salan and she said ke kaash tum jo hai wo hamare caliph hote kaash tum hamare khalifa hote and umar salano smiled because the woman didn't know ke yahi hamara caliph hai to itne beautiful instances hain umar salan ho ki agar aap biography padhenge inki stories padhenge kitab padhenge uh, sense of accountability check kijiye even non muslims ke sath अमर बिन अलास उनके गवर्नर थे इजिप्ट के अमर बिन अलास इज अगेन अ वेरी पावरफुल सहाबी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशंस इन इस्लामिक हिस्ट्री अमर बिन अलास उस टाइम पे इजिप्ट के गवर्नर थे और इजिप्ट बहुत बड़ी कंट्री है यू नो अबाउट इजिप्ट तो उमर सलानो को एक क्रिश्चियन शिकायत लेकर आया कि मैंने अमर बिन अलास के बेटे के साथ जो है वो आई बिलीव के हॉर्स रेस हुई थी यस हॉर्स रेस ही हुई थी और अमर बिन अलास का बेटा जो है वो हॉर्स रेस जीत गया और जब वो हॉर्स रेस जीता तो उसने मुझे मारा विप के साथ 
एरोगेंस में तकबर में प्राइड में उसने कहा कि मैं जीत गया और उसने मुझे टॉन्ट करते हुए मारा तो या अमीरुल मोमिन मैं आपके पास शिकायत लेकर आया हूँ कि आपके गवर्नर का बेटा अपनी पावर का फायदा उठाते हुए क्रिश्चियन को मार रहा उमर सलान होने क्या कहा कि नहीं नहीं जाओ मेरे पास टाइम कोई नहीं है जाओ उधर जाके शिकायत करो जाओ कोर्ट में केस लेकर जाओ मैं यहाँ पे बहुत काम कर रहा हूँ गो अवे डू यू नो वट ही सेड ही इंस्टेंटली सेड कि बुलाओ अमर बिन अलास को अभी हाजिर करो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को कहा राइट अ लेटर टू अमर बिन अलास कि अमीरुल मोमिनीन इज कॉलिंग यू एंड योर सन अमर बिन अलास इजिप्ट में बैठे हुए हैं और हजरत उमर मदीना से लेटर लिखते हैं और जब अमर बिन अलास को लेटर मिलता है तो वो एकदम से डर जाते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ओहो ये कोई मसला हुआ है अमीरुल मोमिनीन ऐसे ही नहीं बुलाते उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा बड़े गुस्से से उन्होंने कहा कि हैव यू डन समथिंग अब बेटा एकदम शर्मिंदा हो गया एम्बेरस हो गया बेटे को भी समझ आ गई वैन अमर बिन अलास केम विद इस सन टू मदीना That Christian was sitting over there उस, और उस क्रिश्चन को देख के अमर बिन अलास के बेटे का रंग उड़ गया अमर बिन अलास को अमीर उमर बिन खताब ने कहा कि ये माजरा है ये क्रिश्चन ये शिकायत लेकर आया क्या ठीक कह रहा है अमर बिन अलास इस ने अपने बेटे की तरफ देखा और बेटा डेड साइलेंट था उसको चुप लग गई दैट वॉज अन के यस ये ठीक कह रहा है हजरत उमर सलाहो ने क्रिश्चन के हाथ में विप दिया और क्रिश्चन को कहा कि मारो इसको जिस तरह से इसने तुम्हें मारा था उस तरह से तुम इसको मारो लुक एट द जस्टिस नॉन मुस्लिम के साथ आज किस तरह से हम माइनॉरिटीज को ट्रीट करते हैं क्रिश्चियन को हम किस नजर से देखते हैं लुक एट द जस्टिस ऑफ अमीर उलमोमिन के क्रिश्चन के इतने राइट हैं उस स्टेट में कि वो उसे कह रहे हैं कि बदला लो मुसलमान से क्योंकि इसने तुम्हें डिग्रेड किया किस बेसिस पे डिग्रेड किया अपनी पावर का फायदा उठाया एंड अमर बिन अलास वॉज शॉक्ड so these these are the people whom we should look up to you know aap logo ne aage ja ke leader banna hai aap logo ne aage ja ke apne ghar ka leader banna hai aap ho sakta hai kisi company ke leader bane agar kisi ka bahut hi koi bada vision hai ho sakta hai ki yahi se dekhe inhi gharon se mulk ke leaders create hone hai na mnas create hone hai mps create hone hai imagine a person who is just imagine a person jo बहुत ऑनेस्टी के साथ जस्टिस के साथ लीड करता है अपने पीपल को जो अपने घर को लीड करता है बहुत ऑनेस्टी के साथ विदाउट एनी फेवरेटिज्म वट्स इमेजिन उसका क्या मुकाम होगा एंड दैट्स द रीजन के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर बिन अल खत्ताब होता अनबिलीवेबल सुखान अल्लाह दैट इज द स्टेटस ऑफ दैट मैन उमर बिन अल खत्ताब एंड यू नो के बहुत से वाक्यात हैं सुनाने को टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है वन सच इंस्टेंस जिस जिसे जो है वो सुन के मुझे हैरानगी होती है कि लोग उमर बिन अल खताब रिजतलानों के बारे में ये समझते हैं कि उमर बिन अल खताब जो ना बड़े सख्त थे और वो बहुत ज़्यादा हार्श थे बट लेट मी टेल यू समथिंग कि आफ्टर बिकमिंग अ कैलिफ उमर बिन अल खताब से नरम दिल आदमी कोई नहीं ही यूज़ टू क्राई एट लिटल थिंग्स ही यूज़ टू क्राई आफ्टर हिज पीपल ही यूज़ टू क्राई एट You know, seeing little instances, किसी को पेन में देखते थे जब कहत साली आई मदीना में इवन पूरे इस्लामिक एम्पायर में कहत साली आई और बारिश नहीं हो रही थी फैमिन आया एक बहुत बड़ा लोगों के पास खाने को नहीं था उमर बिन अल खत्ताब इतनी मोहब्बत करते थे अपने राया से कि जब लोग किसी चीज से रिस्ट्रिक्ट हो जाते थे उमर बिन खत्ताब अपने आप को भी रिस्ट्रिक्ट कर लेते एक बार उनके जो गुलाम थे वो उमर बिन अल खताब सलाहों के लिए जब कैमल जिबा हुआ ना एक एक बार कैमल जिबा किया गया वो कैमल का मीट सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो उसका जो बेस्ट पार्ट था ना मीट का वो उनके स्लेब उमर बिन अल खताब के लिए लाए कि अमीर उलमोमिन ये आपके लिए बिकॉज यू डिजर्व इट यू आर द कैलिफ उमर बिन अल खताब इतना गुस्सा हुए ही सेट कि यू गिव द यू नो वीकर पार्ट टू माई पीपल एंड यू ब्रिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ मीट टू मी I will never eat it. That is the softness he had for his people. जब उन्हें पता लगता था ना कि मेरे लोग ये चीज नहीं खा सकते क्योंकि फैमिन है तो वो खुद भी वो चीज नहीं खाते थे हालांकि उनके पास होती थी वो अपने ऊपर भी सेम लॉज इम्पोज कर लेते हैं एक बार अपने बेटे को देखा कि वाटर मेलन खाने लगा छोटी सी चीज है वाटर मेलन क्या होता है 
लेकिन जस्ट बिकॉज ही न्यू के मेरे लोग वाटर मेलन नहीं खा सकते हैं बिकॉज एक फैमिन आया हुआ उन्होंने अपने बेटे को चेज किया उससे वाटर मेलन ले लिया और कहा कि दिस डजेंट सूट द सन ऑफ अमीर उलमोमिन के वो वो चीज खाए जो उसकी राया नहीं खा रही है क्या सोचेगी राया कि हमारे पास खाने को नहीं है और अमीर उलमोमिन का बेटा वाटर मेलन खा रहा सच ग्रेट पर्सनैलिटीज यू नो किस किस तरह के कैरेक्टर्स प्रोड्यूस किए इस्लामिक हिस्ट्री ने इट इज अनमैचबल अनबिलीवेबल आप लोग उमर बिन खत्ताब के बारे में ज़रूर मजीद पढ़िएगा देर आर मैनी बुक्स अवेलेबल ऑन द बायोग्राफी ऑफ उमर बिन खत्ताब वन सच बुक इज़ फ्राम दारूसलाम द सीर ऑफ उमर बिन खत्ताब उमर फारूक रसलान हो टू गेट अ होल्ड ऑफ इट बाय इट एंड लुक एट द ग्रेटनेस ऑफ दैट मैन आखिरी बात सुना के बात को वाइंड अप करता हूँ एक बार रोमन किंग का हरकलीस का एम्बेसडर आया मदीना ये देखने के लिए कि हु इज दैट मैन जिससे पूरी दुनिया डरती है उमर बिन खत्ताब के नाम से रोमन किंग तक डरता है बिकॉज उमर बिन खत्ताब की आर्मीज ने जेरूसलम लिया और जेरूसलम में खुद चाबी रिसीव करने गए वो भी बड़ा कमाल का वाक्य है कि प्रीस्ट देख के हैरान रह गया कि ये बंदा इतना सादा बंदा यानी इसके कपड़े देखो Uh, इसकी चाल चलन देखो इतना हम्बल इतना सादा आदमी मुसलमानों का किंग है एंड एट दैट मोमेंट ही सेट कि मुझे समझ आ गई है कि वाई यू कॉकट जेरूसलम वाई यूर आर्मीज कॉकट जेरूसलम बिकॉज यू आर नॉट आफ्टर दुनिया यू आर आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल दैट इज लीडरशिप और डू यू नो कि उमर बिन खत्ताब ने जेरूसलम में जब क्रिश्चन प्रीस ने उन्हें ऑफर की ना जब वो चाबियाँ लेने गए थे जेरूसलम की ही ऑफर्ड हिम कि आइए चर्च में नमाज पढ़ लीजिए हम आपके लिए जगह साफ कर देते उमर बिन खताब ने नहीं पढ़ी सेट के आई फियर कि मैं चर्च में नमाज पढ़ूंगा तो मेरे बाद जो कमिंग जनरेशन है वो इस मिसाल को लेके तुम्हारी चर्च में जो है वो काबिज हो जाएंगे और इसको मस्जिद बना लेंगे इतना एहसास माइनॉरिटीज का इतना एहसास क्रिश्चियंस का वी नीड टू ब्रिंग दैट बैक एज वेल तो एनी वे मैं जो आपको वाक्य सुना था कि रोमन किंग का एम्बेसडर आया मदीना में एंड ई वॉज सर्चिंग वेयर इज दैट किंग उमर उमर वेयर इज उमर and you know umar bin khattab was sleeping on floor masjid mein <coughs> floor pe wo so rahe the zameen pe so rahe the aur kisi ne kaha ishara kiya ke here he is and when he saw umar bin khattab he was shocked he said ye hai wo king jisse puri duniya darti hai jisne puri duniya ko hila ke rakh diya is zameen pe so raha hai itna simple so is waqe se hame kya pata lagta hai my dear brothers ke duniya इज नथिंग इट्स टेम्पररी हर बंदे ने अल्लाह को अपना जवाब देना है सो प्लीज लुक एट योर लाइफ स्टाइल लुक एट वेदर यू आर फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आप अपने माँ बाप के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुल कर रहे हैं क्या आप घर वालों को टाइम दे रहे हैं क्या आप जिनके लीडर हैं आप उनके साथ जस्टिस से पेश आ रहे हैं उनके साथ इंटेग्रिटी के साथ पेश आ रहे हैं इफ नॉट दैन इट्स हाई टाइम that you read the biography of umar bin al khattab you get inspired and you inspire millions that is my message for all of you may allah subhanahu wa taala make us act on the seera of our great sahaba so uh, umar bin al khattab is uh, my today's uh, greatest hero uh, i hope that this session was beneficial for you inshallah see you in the next week till then take care assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh